assalamu alaikum viewers and welcome to my channel study law with bushra so in today's video we are going to start a new chapter of crpc that is process to compel appearances but before starting the discussion i request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback so let's move towards the discussion अब ये जो प्रोसेस टू कंपेल अपियरेंसेस है ये हमारे पास चार चीज़ों के साथ डील करता है मतलब कि अगर किसी बंदे को कोर्ट में अपीयर होना है तो फर्स्टली उसे समन इशू किया जाएगा अंडर सेक्शन 68। अगर समन इशू होने के बावजूद वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता इफ ही फेल्स टू अपीयर इन दी कोर्ट देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी सेकेंड प्रोसेस दैट इज वारंट फिर उसके बाद उसे वारंट इशू किया जाएगा वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन सेवेंटी अगर ये भी फेल हो जाता है देन थर्ड प्रोसेस है हमारे पास अंडर सेक्शन 87 सेवन प्रोक्लेमेशन ऑफ एप्सकॉन्डर उसे इश्तहारी करार दे दिया जाएगा अगर इसके बावजूद भी उसकी अपीयरेंस नहीं होती तो फिर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन इज सोल्ड अंडर सेक्शन 88 तो फिर कोर्ट क्या करेगी उसकी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेगी और फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा आज की इस वीडियो में हम जस्ट फर्स्ट प्रोसेस को डील करेंगे फ्रॉम सेक्शन 68 टू सेक्शन 74। सो फर्स्ट मूविंग टू वर्ड्स दी सेक्शन 68। सेक्शन 68 डील करता है फॉर्म ऑफ समन के साथ सेक्शन 68 में ये कहा गया है कि जो भी समन कोर्ट इशू करेगी उसके लिए चार चीज़ों का होना ज़रूरी है सबसे पहली बात वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड क्या है इट मस्ट बी साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है वो जो उस वक्त कोर्ट को प्रिजाइड करें यानी कि जो हमारे जजेस और मैजिस्ट्रेट हैं और फोर्थली बाय एनी अदर ऑफिसर अगर जजेस की मौजूद नहीं है तो कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है सेकेंड इसी सेक्शन के अंदर सेकेंड बात क्या की गई है हु विल सर्व समन अब समन कौन भी सर्व करेगा तो ये कहा गया है कि जो कोर्ट समन इशू कर रही है उसको पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है या कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस काम के लिए अपॉइंट किया है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी सर्वेंट कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है ये तीन बंदे समन सर्व करेंगे यानी कि समन उस बंदे तक पहुँचाएंगे अब यहाँ पर एक प्रोविजन दी गई है उसमें क्या कहा गया है प्रोवाइडेड That the court may, at the request of complainant or the accused, allow him to serve the summons on his own witness. कि अगर कि अगर कोई मुलजिम या कोई मुदई court को एक application के through request करता है अपनी किसी witness को produce करने के लिए कि वो मुझे summons issue करे तो court उसकी application को accept कर सकती है. और इसी सेक्शन में एक और बात ये कही गई है कि समन की वर्डिंग बिल्कुल क्लियर एंड स्पेसिफाइड होनी चाहिए ठीक है इन टर्म्स ऑफ द टाइम प्लेस डेट एंड डे ऑफ द अटेंडेंस के उसमें सब चीज स्पेसिफिकली मेंशन हो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 69। सेक्शन 69 डील करता है हाउ समन आर सर्व इसका प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहली बात ये कही गई है कि समन या तो पर्सनली उस बंदे को भेजा जाएगा ठीक है दी कॉपी ऑफ समन शैल बी पर्सनली सर्व टू दैट पर्सन टू होम दी कोर्ट इज डिमांडिंग जिसको कोर्ट डिमांड कर रही या तो उसको पर्सनली भेजा जाएगा और फिर जिस बंदे को वो समन भेजा गया है वो उसकी उससे एक रसीद पर एक सिग्नेचर लिया जाएगा ठीक है और इस सिग्नेचर का मकसद क्या है कि कन्फर्मेशन हो जाए कि फलां बंदे को समन रिसीव हो गया है उसके बाद ये आता है कि अगर समन किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट बॉडी को भेजना है तो उसके लिए किसको दिया जाएगा तो उसके लिए समन उस कंपनी के सेक्रेटरी या मैनेजर या किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजा जाएगा या फिर उस कंपनी को बजरिया डाक भेजा जाएगा ठीक है उस कंपनी के एड्रेस पर वो डाक भेजा जाएगा और जैसे ही वो लेटर वो पोस्ट कंपनी के एड्रेस पर पहुंच गई कंपनी को मौसूल हो गई तो ये समझा जाएगा कि समन जो है वो इफेक्चुअली सर्व हो गया है यानी कि समन जिस बंदे को भेजना था उस तक पहुंच गया है ये सेक्शन सिक्सटी नाइन था उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन सेवेंटी ये सेक्शन डील करता है सर्विस वेन दी पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड 
इन केस अगर जिस बंदे को समन भेजना था वो मिल नहीं रहा ठीक है उस बंदे तक समन नहीं पहुंच सका इस पर सेक्शन 69 तो वो समन किसको दिया जाएगा दैट समन कॉपी विल बी गिवन टू द एडल्ट मेल मेंबर ऑफ दैट फैमिली उस फैमिली के एडल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा और फिर और जो समन की कॉपी है उसकी बैक साइड पर उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे ये सिग्नेचर लेने का मतलब क्या होगा कि कंफर्मेशन करने के लिए ये बताने के लिए कि समन जो है वो इफेक्चुअली सर्व हो गया है वही बात जो हमने सेक्शन 69 में डिस्कस करी उसके बाद आता है सेक्शन 71 सेक्शन 71 डील करता है प्रोसीजर व्हेन दी सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड यानी कि अगर एज पर सेक्शन सिक्सटी और सेक्शन सेवेंटी समन सर्व नहीं हो रहा तो फिर क्या प्रोसीजर होगा ठीक है अगर उस बंदे को पर्सनली भी सर्व नहीं हो रहा अगर उसकी फैमिली मेंबर को भी नहीं दिया जा रहा तो फिर यानी कि कोई भी घर पर मौजूद नहीं है तो ऑफिसर क्या करेगा उसकी एक कॉपी उस बंदे के घर के दरवाजे के बाहर चिपका देगा ठीक है जिस घर में वो बंदा रहता है ठीक है जहाँ पर वो रिजाइड कर रहा है तो उस बंदे के घर के बाहर दरवाजे पर यह सामन की कॉपी चिपका दी जाएगी और जब जैसे ही ये कॉपी चिपका दी जाएगी तो उसके बाद ये समझा जाएगा कि समन जो है वो पर्सनली उस बंदे तक पहुंचाया गया है कि समन जो है वो अब उस बंदे तक पहुंच चुका है जिस बंदे को कोर्ट में मौजूद होना था ये सेक्शन सेवेंटी वन सिंपल सा था उसके बाद आता है सेक्शन सेवेंटी टू सेक्शन सेवेंटी टू डील करता है सर्विस ऑन दी सर्वेंट ऑफ स्टेट और स्टेचुटरी बॉडी और कंपनी इन केस अगर कोई बंदा किसी कंपनी का एम्प्लॉय है ठीक है तो फिर अब जो कोर्ट ने समन इशू करना है वो उस कंपनी के हेड ऑफिसर को इशू करेगी समन की एक कॉपी अब जैसे ही उस ऑफिसर को ये कॉपी मिली अब उसकी ये ड्यूटी है कि उसने ये समन उस रिक्वायर्ड पर्सन तक पहुंचाना है उस तक डिलीवर करना है एज पर सेक्शन सिक्सटी नाइन अब जैसे ही उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी उसके बाद वो समन की कॉपी कोर्ट को रिटर्न करेगा और उस रसीद पर उसके अपने सिग्नेचर्स भी होंगे ये सिग्नेचर्स क्या चीज़ शो कर रहे हैं ये कंफर्मेशन शो कर रहे हैं कि कोर्ट को जो बंदा रिक्वायर्ड था कोर्ट ने जिसके लिए समन भेजा था जिसकी अटेंडेंस के लिए वो समन उस बंदे तक पहुंच गया है उसके बाद आता है सेक्शन सेवेंटी थ्री सेक्शन सेवेंटी थ्री डील करता है सर्विस ऑफ द समन आउटसाइड दी लोकल लिमिट यानी कि अब किसी कोर्ट ने किसी बंदे को समन इशू करना है किसी की अटेंडेंस कोर्ट में जरूरी है उस बंदे को समन इशू करना है लेकिन वो बंदा उस कोर्ट की जुरिस्टिक्शन में रिजाइड नहीं कर रहा दैट पर्सन इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ दैट कोर्ट उसकी लिमिटेशन से वो बाहर है उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी कोर्ट क्या करेगी जिस इलाके में वो बंदा रिजाइड कर रहा है जिस इलाके में वो बंदा रह रहा है वो कोर्ट उस इलाके की मैजिस्ट्रेट को एक नोटिस भेजेगी ठीक है और नोटिस के साथ समन की कॉपी भेजेगी और ये लिखा होगा नोटिस में कि फलां बंदे को मेरी कोर्ट में मौजूद होना है इसलिए आप ये समन उस बंदे तक पहुंचा दें अब ये समन पहुंचाने की ड्यूटी किस पर आ गई उस इलाके के मैजिस्ट्रेट पर नाउ मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू सर्व द समन टू दैट पर्सन हु इज रिजाइडिंग विद इन दुरिस्टिक्शन ऑफ दैट कोर्ट ठीक है जिस कोर्ट की जुरिस्टिक्शन में वो बंदा रह रहा है अब उस कोर्ट पर जिम्मेदारी आ गई है कि वो उस बंदे को समन इशू करेगी सो so ये थी हमारी आज की डिस्कशन समन के टॉपिक के ऊपर आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़